നമസ്കാരം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ മണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കലാകാരൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനവും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു നടനും കൂടിയാണ് ഇന്ദ്രൻസ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തൽ ഒരു അനാവശ്യമാവും എന്നതിനാൽ നേരെ ഞങ്ങളെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നിസ്സട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു കാഴ്ചക്ക് സാക്ഷിയാവാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നൊബേൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ അബ്ദുൽ റസാഖ് ഖുർണ മാതൃഭൂമിയുടെ എം ഡി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസരത്തിന് സാക്ഷിയാവാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ശ്രേംസ് കുമാർ സാറും അതുപോലെ ഗുർണ സാറും അവിടെ ഇരുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ ഗുർണ സാർ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ പതുക്കെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു തയ്യൽക്കാരിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു നടനായി മാറിയ കഥ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ കയ്യുടെ പിടി മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ട കാഴ്ച ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അധികം പേരില്ല അത് കാണാൻ ഞാൻ മധുബാല് നൗഷാദ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ആ കഥ പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നിന്ന് ഇന്ദ്രനസേട്ടനെ ചേർത്ത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്തിന് ഒരു മലയാളി എന്ന എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാനത് നോക്കി നിന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്ത കാര്യം വേറൊരു കാര്യമാണ് അതായത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ദ്രൻസ് സുരേന്ദ്രനായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനശാലയിൽ അതായത് ആ കാലത്ത് സാംബശിവൻ്റെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് മറക്കെ അതുപോലെ ഈ ദേശീയ എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ തന്നെ അന്തർദേശീയ എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലുള്ള പലരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള ആ ഇംഗ്ലീഷൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വായനശാലയിൽ പോയി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ആ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കി കയ്യിലെടുത്ത് അത് മറച്ചിട്ട് നോക്കി അത് മണത്തു നോക്കി അത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിന്ന ഒരു സുരേന്ദ്രനുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് അന്ന് ആ തൊട്ട് തലോടിയ ആ പുസ്തകങ്ങൾ തൊട്ട് തലോടിയ ആളാ ആളാണ് ഇന്നലെ ഒരു വിശ്വ സാഹിത്യകാരൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നി അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കണ്ട ആ സംഭവം പിന്നെ ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ സംഭവം അതായത് പുസ്തകങ്ങൾ തലോടി നിന്ന ആ സംഭവം ഈ രണ്ടിന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ ഒരു ഒരാളെന്നുള്ളതിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയാമോ അത് അതൊക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ സുനിൽ സാർ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ തോന്നുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് കൊതി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുസ്തകവും പുസ്തകത്തിൻ്റെ മണവും നിറവും അത് ശരിക്കും പല പുസ്തകത്തിലും എനിക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ അടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു വയ്യായികയുണ്ട് അറിവില്ലായികയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെയോ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാകാനും ആ ഇഷ്ടമായ എഴുത്തുകാരെ അടുത്ത് കാണാനും ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും വലിയ അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടതേ അവിടെ വന്ന് എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം പോലെ തന്നെ ഒരാളവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അവൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു അമ്പരപ്പുണ്ടല്ലോ അത് അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്നലെ മൊത്തം ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാനല്ലാതായി പോയി ഇന്നലെ കുറേ നേരം എപ്പോഴൊക്കെയോ ഇന്നലെ ശരിക്കും വളരെ അതിവൈകാരികമായ കുറേ സമയങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ തോന്നിയൊരു ദിവസമായിരുന്നു 
അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻസട്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഒരു കൊതി ഇന്ദ്രൻസട്ട് എന്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊതി എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ അഭിനയിക്കാനുള്ള കൊതി എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തിനോടൊന്നും അതില്ല ആ കൊതി ഇല്ല പക്ഷെ പൊതുവെ അഭിനയത്തിനോട് വായിക്കാൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പം അത് ചെയ്യണമെന്ന് കൊതിയുണ്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് കൊതി എപ്പോഴും ആ വാക്ക് പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഈ കൊതി എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ എഴുത്തിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയത്തോടൊക്കെ ഉള്ള കൊതി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ അത് നമ്മൾ ചില ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് അതൊരു വിശപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചില നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സിനിമ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു പുസ്തകം കിട്ടുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്ത ഒരു 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 സുഖം തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ അടുത്തൊരെണ്ണം കിട്ടാൻ ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കൊതി വരും അങ്ങനെ കൊതി മാറാറില്ല ഒന്നിനോടും പിന്നെ ഇന്ദ്രസേട്ടൻ ഈ ഇന്ദ്രസേട്ടൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏകദേശം ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂയിലും പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കഥകൾ അറിയാം അതുപോലെ പഠനം നിർത്തിയത് പട്ടിണി ഒക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഈ കാലത്തൊക്കെ തയ്യൽ കഥയൊക്കെ അറിയാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് കാലം നാടകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ കഥകൾ അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അത് അതായത് അന്ന് അഭിനയിച്ച നാടകങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തയ്യൽ കാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ രാത്രികളിൽ നാടക റിഹേഴ്സലും അതുപോലെ അമച്ചോർ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് ഈ നാടകക്കാലം പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇത് തുടരാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വന്ന് മോഹൻലാൽ അതുപോലെ മുകേഷ് ഒക്കെ സിനിമയിൽ അഭി നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻസേട്ട് അതിന് ശേഷം നാടകങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിനയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ നാടകങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനോ ഒക്കെ പറ്റാറുണ്ടോ നാടകങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത വിധം ആ അഭിനയമല്ല സിനിമ അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഒരു തൊഴിലാണല്ലോ എന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അടിപ്പിച്ചത് സിനിമയിലേക്ക് അല്ലാതെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെയല്ലേ ഞാൻ അതിലോട്ട് അഭിനയം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒതുങ്ങിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിൽ അത് തന്നെയാണ് ഈ തുന്നൽപ്പണി തന്നെയാണ് എന്നെ അതിനോടെ ചേർത്തത് പക്ഷെ അതെപ്പോഴും ഇത് മുറിയാതെ തന്നെ എപ്പോഴും സിനിമ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നാടകം പിന്നെ കളിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയ സമയത്തൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഒന്ന് രണ്ട് തയ്യക്കട പൊളിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഇനി ഇനി ഒതുങ്ങി നിന്നോളാം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് ഇറങ്ങിയതെങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോയി പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നാടകത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോയില്ല എന്നിട്ട് പോലും സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കൂടുതലും ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് രാജ രാജേഷ് നാരായണൻ ആളുടെ ഒരു നാടകം വജ്രമുഖൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ കളിച്ചില്ല കുറേ റിഹേഴ്സലൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിയുണ്ട് സിനിമ പോലെ എളുപ്പമല്ല അതിന് അതിൻ്റേതായ ത്രാണി വേണം അത്രയും ശക്തി ശക്തിയും അതുപോലെ ഉള്ള ശ്രദ്ധയും ശബ്ദവും ഒക്കെ അങ്ങനെ വേണം ഭയങ്കര ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ് നാടകം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കിതയ്ക്കുന്ന പോലെ സിനിമയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊപ്പിക്കുന്ന പോലെ നാടകത്തിന് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അത്രയും അനശ്വാസമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അത് കാരണം നാടകം അങ്ങനെ സിനിമ പോലെ തൊടാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആണെന്നുള്ളൊരു ആ കാര്യം അറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്ദ്രസേട്ടൻ്റെ പുസ്തകം ഈ വർഷം മാതൃഭൂമി വഴി ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ജീവിതം ജീവിത സമഗ്രമായൊരു പുസ്തകം ഒരു വലിയ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ഞാനതിലെ കുറേ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം ഇവിടെ പറയണ്ടല്ലേ അത് പറയണ്ടല്ലേ എന്നാലും എന്നാലും അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക കാരണം പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ മാതൃഭൂമിക്കാരെ നമ്മളോട് മോശമായി എന്ന് തോന്നണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലത് പറയണ്ട എങ്കിൽ കൂടി അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്ദ്രസേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കൽ ആ പുസ്തകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താമസിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രാവിലെ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ എണീറ്റ്
പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് തികയ്ക്കൂല അതിന് മുമ്പ് തട്ടിപ്പോകുന്ന ഇവൻ തികയ്ക്കൂല അപ്പൊ ചെറുതിലെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത സുഖേടുകളൊന്നുമില്ല ചൊറിയും ചെരങ്ങും അല്ലാത്ത കുറെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ ഇച്ചിരി ഭക്തി കൂടിയവരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പള്ളിയിലും വെട്ടുകാട് പള്ളിയിലും അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള മിക്കവാറും പള്ളിയിലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻ്റെ ഇളിക്കൂടിലും കയ്യിലും ഒക്കെ ചരടി ജപിച്ച് കിട്ടിയതാണ് ഇടവില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഓടിയാൽ ഈർന്ന് പോകും അവിടെ തടഞ്ഞു നിൽക്കാനും ഉള്ള മൂലവുമില്ല കച്ചിരി തേമ്പിയതാണ് അങ്ങനെ കുറേ നടന്നിട്ടുണ്ട് മരുന്നും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നീട് ഒരാൾ ഒരു എൻ്റെ ജാതകം എഴുതിയ ആളാന്ന് പറഞ്ഞ കൊമുരു ആശാൻ അപ്പോൾ ആശാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നമസ്കാരം ചെയ്യും കിട്ടൂല കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് ആദ്യത്തെ നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ ഓർമ്മയുള്ളത് ചിലപ്പം മഴക്കാലത്ത് അമ്മ മുറവും ഇങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി പിടിച്ച് തരും എന്നിട്ടത് വെളുപ്പിനെ പൂ കൊണ്ടൊന്ന് തറമൊഴുകിയിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യനെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസവും വ്രതമാണ് ഞായറാഴ്ച നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ ശനിയാഴ്ച മുതലേ വ്രതമാണ് വ്രതം അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്രതം മുറിയുന്ന ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും വ്രതമാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും വെജിറ്റേറിയനായി പോയി ഒരു കാര്യം അത് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കും ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി സൂര്യൻ ഭയങ്കരം തന്നെ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ദൈവം നമുക്ക് സൂര്യ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏത് പടം കണ്ടാലും ഞാൻ തൊഴുകയും ചെയ്യും ഏത് പള്ളിയും പണ്ട് തയ്യൽ പഠിക്കാനൊക്കെ പാളയത്ത് ആദ്യം ചെന്നിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മുഴുപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നോക്കി തൊഴുതിട്ടുണ്ട് പാളയം പള്ളി അപ്പുറത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി ഇടയ്ക്കൊരു കുഞ്ഞമ്പലം നടുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപമായിരുന്നു അത് നോക്കി തൊഴുതിട്ടുണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണൊരു രക്ഷ കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇന്ദ്രസേട്ടൻ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞ് സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രസേട്ടൻ തുന്നൽ പണിയാണല്ലോ ചെയ്തത് തുന്നൽ തന്നെ രണ്ട് തുണി കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എപ്പോഴും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ദ്രസേട്ടൻ വലിയ ആളായതിന് ശേഷം അത് സിനിമയിലൊക്കെ വന്ന് തിരക്കായതിന് ശേഷവും അതിന് ശേഷം ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രസേട്ടൻ ഒരുപാട് സാഹിത്യം കൂടെ ചേർക്കുന്നു സിനിമ കൂടെ ചേർക്കുന്നു ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ എഴുത്തുകാർ ഈ ആളുകളെയൊക്കെ ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പം ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ ഒരാളെയും ഒഴിവാക്കുകയില്ല ആര് കൈ കാണിച്ചാലും അവരോട് കൈ തിരിച്ച് കാണിക്കുകയും സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുകയും എത്ര ആളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ എയർപോർട്ടിലാണ് എവിടെ പോയാലും ഒരാളെ പോലും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മനുഷ്യന്മാരെ കൂടെ ചേർത്ത് കാരണം ഒരുപാട് നടന്മാർ നമുക്കുണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ കണ്ടതായി നടിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ കോൺടാക്റ്റ് കൊടുക്കാതെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് പോകുന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഘട്ടം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് വളരെ സിമുള നമ്മളാരും കാണാത്ത കണക്ക് നിന്നാൽ മതി അതോടെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം പോയി നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടില്ല അവനെ നോക്കണ്ട അവൻ ഇച്ചിരി ജാടയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഞാനത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മുൻപ് ഒരുപാട് പേര് സിനിമയിൽ വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിരിച്ചൊരു മുഖം ഒന്ന് അവർ അവരോടൊത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അങ്ങനെ നിഷേധിയായിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ എനിക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോഴും ധൃതി പിടിച്ചോ പോകുമോ ഒന്ന് നിൽക്കോ ഒരു ഒന്ന് കൈ തരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫി എടുക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ അത് തിരിച്ച് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആർക്കും ആരെയും ആവശ്യമില്ല സിനിമയ്ക്ക് പോലും ഇന്ന് ആരും മസ്റ്റല്ല ആരെയും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക്
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ വലിയ ഒരു ശമ്പളമൊക്കെ വാങ്ങി തുടങ്ങിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന് മുമ്പും അതിനു മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ ഇന്ദ്രസേട്ടാ ഇന്ദ്രസേട്ടനേ ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല സിനിമയിൽ അതായത് നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് സിനിമ നടന്മാരുണ്ട് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് പല നടന്മാർ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഒരാളും ഇഷ്ടമല്ല ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ അഭിനയിച്ച സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന നടൻ്റെ ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഹെയ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു 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 ശത്രു ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയ രംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടോ ഒരു ദേഷ്യവും ആർക്കും ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനോടില്ല ഒരു തരം നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു സ്നേഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് അതിനല്ലേ ഞാൻ സൂര്യ ഭഗവാനെ നോക്കി തൊടണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങ് അടുപ്പിച്ച് തരും എന്നാലും അത് അതൊരു അത് അതൊരു കഴിവല്ലേ അത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമ്മളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാജിക് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി ഒന്നും സത്യമായിട്ടോ അങ്ങനെ അതാ ഇപ്പൊ ഷംസുജി പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാനത് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യും എന്നാലും ചിലപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുന്ന പടങ്ങൾ കാണാൻ സമയം അപകരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ അങ്ങനെ യോഗ്യത മല്ലാത്ത പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലതല്ലാത്ത കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില പാടില്ലാത്ത വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് പാടില്ല എന്നറിയാം എന്നിട്ട് ആരും തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ടില്ല അത് അത് നന്ദിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നട നടക്കണമെന്നില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ തൊഴിലിൽ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പരമാവധി ചെയ്യുന്നത് നന്നായി വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് നാട്ടുകാർ കാണേണ്ടതാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല തിയേറ്ററിലല്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ടി വിയിലെ കയറി വരും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരൊക്കെ കണ്ടുപോവും അപ്പോൾ അത് അവർ അതൊരു ബഹുമാനിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉള്ളതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തിരി ശരിയല്ല എന്നുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു കാലത്ത് ശരീരം ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ മലയാളികൾക്ക് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രാമത്തിലും ഒരുപാട് ഇന്ദ്രൻസുമാരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മലയാളത്തിലെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് അവരും ശരീരം കൊണ്ട് നിന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നല്ല ക്യാപ്റ്റൻ രാജു അതുപോലുള്ള മോഹൻ രാജ് അതുപോലുള്ള നല്ല ഹൈറ്റുള്ള നടന്മാർ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് സൗന്ദര്യമുള്ള വില്ലന്മാർ വന്നു ദേവനെ പോലുള്ള നടന്മാർ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്ന് അഞ്ചാം പാതിര അതുപോലെ ഉടൽ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ഇന്ദ്രൻസാണ് വില്ലൻ അതായത് ഒരു കണ്ണ് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉടൽ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ഒരു കണ്ണിൽ ആ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ആ ഒരു ഒരു ചലനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും ശക്തമായ അത്രയും വന്യമായ അവസ്ഥകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന പരിമിതിയൊക്കെ മറികടന്ന് വില്ലത്തരം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു മനോഹരമായ അത് മലയാളികൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന് അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് കാരണം അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കാണി ശരീരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പോൾ പകുതിപ്പണി കഴിയും നടൻ്റെ വില്ലത്തരം വരും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല അത് സിനിമയുടെ മാറ്റമാണോ അതല്ല അത് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ മാറ്റമാണോ എങ്ങനെയാണത് സിനിമയുടെ മാറ്റവും പ്രധാനമാണ് പിന്നെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരുടെയും സങ്കല്പങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കഥ പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ അവസ്ഥ പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ സിനിമകളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല വില്ലന്മാരൊക്കെ ഇത്തിരിയേ കാണുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ ശരീരം ഉള്ളവരാ അവരെ എന്നൊക്കെ തടിയന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചവരും ഉണ്ട്
ഞാനിങ്ങനെ കുറേ കോ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരിലൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തേഞ്ഞ് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നല്ല അല്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ എടുത്തെറിയാതെ നിലത്ത് നിന്ന് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അത്തരം ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ അത് എത്രത്തോളം മനോഹരമാക്കാം അത്രയും ശരീരമുള്ള നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ചലനങ്ങളൊക്കെ കടമെടുത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എടുത്തെറിഞ്ഞ കാലം ഈ ആ സമയത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സിനിമകൾ സി ഐ ഡി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതുപോലുള്ള കുറേ സിനിമകൾ ത്രീ മെൻ ആർമി ഇതിലൊക്കെ ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പം ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സംവിധായകരോ സഹനടന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരാരെങ്കിലും ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കണ്ടെത്തി ആരെങ്കിലും ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നോ അതായത് ശരീരം കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്ന കൊടക്കമ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നടനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതറിയില്ല എനിക്ക് അതറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ അശോധാർമാവ് പോലുള്ള സിനിമകൾ ആദ്യം ഈ സ്വയംവരം ഒരിടത്ത് അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ചെറുതിലെ തന്നെ ഞാൻ ബാലേട്ടൻ നിലമ്പൂർ ബാലേട്ടനൊക്കെ അഭിനയിച്ച തൃഷ്ടി തൃഷ്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിനിമകളുണ്ട് സൃഷ്ടി അപ്പോൾ അ അത്തരം സിനിമകൾ തയ്യക്കടയെന്ന് മാഷർ അറിയാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ അതൊക്കെ ന്യൂ ഉച്ചപ്പടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയും ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം ഒന്നും അല്ലാതെ കഴിയും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ പോയി കണ്ടിട്ട് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും നിശബ്ദമായിട്ടൊരു കഥ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗിമ്മിക്കും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് തഞ്ചത്തിൽ പറയുന്ന സിനിമകളോടൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ചെയ്ത സിനിമാക്കാരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാരാധിക്കും അറിയാതെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എം ബി സുകുമാരൻ നായർ സാറുമായിട്ടൊക്കെ അടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അങ്ങനെ ദൃഷ്ടാന്തം ശയനം അങ്ങനെ പടത്തിലൊക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പരിചയത്തിലാണ് പിന്നീട് ചന്ദ്രൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് നാടൂർ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സിനിമകളും അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷേ കോമഡി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആരും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല മിക്കവാറും നല്ല തമാശ പടങ്ങൾ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടം അത്തരം സിനിമകളോടുണ്ട് നന്നായി ഒരു ചിരിച്ച മുഖം തിരിച്ച് കാണാമല്ലോ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുരങ്ങിനെയൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി ചില അമ്മമാരൊക്കെ അയ്യോ ഇതാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് അവരൊക്കെ അവരൊന്ന് സം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ പക്ഷെ അത് മറിച്ച് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മറ്റേ ആളൊരുക്കുമ്പോഴുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ പിന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മുഖം ഒന്ന് ചുളിയും ആ ചിരി വരില്ല പകരം ആ കണ്ടു അപ്പം എങ്ങനെയാവും എന്തോ ഒരു വിഷമം വിഷമിപ്പിച്ചതുപോലെ തോന്നും അതിനേക്കാളും നല്ലത് ചിരിച്ച് കാണുന്നത് തന്നെയാണ് കോമഡി പടം തന്നെയാണ് ഇഷ്ടവും ഉത്സാഹവും ഇപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കാനോ ഇഷ്ടം എളുപ്പം കരയിപ്പിക്കാനാണോ എളുപ്പം എളുപ്പമല്ല ഒന്നും എളുപ്പമല്ല എങ്കിലും ചിരിപ്പിക്കുക കുറച്ച് കൂടുതൽ അധ്വാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹോം എന്നുള്ള സിനിമ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് എനിക്കൊന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കണ്ടൊരു സിനിമയാണ് അതിലെ ഒലിവർ ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ നോക്കിയ ഫോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലും അതേ ഫോൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറയുടെ കൂടെ ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കംഫർട്ടായിട്ട് പറയുകയും അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നല്ല നല്ല ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുകയും ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്ഡേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത്തരം സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും ഉണ്ട് നല്ല കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനുള്ള അവസരമൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൊതി അഭിനയത്തിലാണ് അപ്പം
അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷമമാവും നമ്മളെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പതുങ്ങിയിരുന്ന അവരറിയും എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അത് എന്തായാലും ഗുണത്തിനേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുള്ളൂ എന്നറിയാം ഇതാകുമ്പോൾ അറിയത്തില്ല ഞാൻ മുണ്ടാൻ നോക്കിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ വസ്ത്രാലങ്കാരകൻ എന്ന നിലയിലാണല്ലോ സിനിമയിൽ ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നീടാണ് അഭിനയത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഇപ്പോഴും ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷർട്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ സാരി അതിന് അബദ്ധം പറ്റൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി അത് അതിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയൂ അപ്പം ഇപ്പം സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്മരാജനാണ് ഈ സിനിമയിൽ വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലേ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മൂടും ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്മരാജനാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പം ഈ അത്തരം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മൂടിന് പറ്റിയ വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെട്ട് പറയാൻ പറ്റാറുണ്ടോ അതിനുള്ള സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അളവ് നല്ലൊരു കുപ്പായി വിട്ടൊരാളെ കണ്ടാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ എൻ്റെ കണ്ണ് അവരിൽ പോവും അതുപോലെ അത് ഭയങ്കര അപകടവും ഉണ്ട് അത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന അവരെ നോക്കി നിൽക്കും അത് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്കവർ സഹിക്കാം അതറിയാതെ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കും ഞാനൊരുക്കെ തിരു ഇവിടെ നമ്മളെ മാവേലിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി തിരു പേട്ടയെന്ന് ഞാൻ പേട്ട പേട്ടയെന്ന് കയറി ആ മംഗലാപുരം ട്രെയിനാണ് പേട്ടയിൽ സ്റ്റോപ്പുള്ള അതിലേ ഉള്ളൂ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നവരുടെയൊക്കെ സാറ് എവിടെ ഇറങ്ങും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ സൈഡിലെ സീറ്റിലും ഒരാളെ തടിച്ച ഒരു ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് അപ്പം അവർ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പടം വരച്ച് അത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു അവരുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിച്ചു അതിൽ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ആ ഡിസൈനിൽ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ഞാൻ നാണിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് അവർ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർ ആ കർട്ടം വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയ്യോ നാണിച്ചു പോയി അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ നോക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ പോക്കറ്റിലെ ഒരു ഇതോ ബട്ടൺ സാധനം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ സമയം അത് അങ്ങനെ ദോഷം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കോസ്റ്റും ഈ എല്ലാപ്പോഴും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ചില മെറ്റീരിയൽ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ ആവും ഭയങ്കര അസൗകര്യമാണ് ഇത്തിരി എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചിരുന്നാൽ ശ്രദ്ധ എങ്ങനെ പോകും അത് മുൻപുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ ലളിത ചേച്ചി പോലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കലയിക്കും തിലകൻ ചേട്ടൻ അവർക്ക് അത് കൃത്യമാവണം അത് അറിയാം നമ്മൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് വന്നാൽ പോരാ അത് ശരീരത്തിന് എനിക്ക് തടസ്സം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നണം അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടാലും ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമർമാരിൽ എവിടെ ചെന്നാലും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നവരോ എന്നെ അറിയാവുന്നവരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് സോ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് പറയും അതങ്ങനെ ചെയ്യും ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യുന്ന പറയും ഇടപെടാറുണ്ട് ഇടപെട്ട് പോകും അതങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോഴ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിൻ്റെ കാല അതായത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പം എഴുതുമ്പം നിങ്ങൾ തമാശ സിനിമയിലെ തമാശ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലും ചിരിക്കണോ ചിരിക്കണ്ടോ എന്നൊരു നിമിഷം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലത്തൊരു ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആളുകളത് കണ്ട് പഴയതുപോലെ ചിരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് പഴയതുപോലെ പഴത്തൊലിയിൽ ചവിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിറത്തിൻ്റെയോ ശരീരാകൃതിയുടെ രൂപത്തിലൊന്നും നമുക്ക് ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം ഒരു ഹാസ്യ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പാടാണോ ഒരു തമാശ കാണിച്ച ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പം പഴയതിനേക്കാൾ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പാവ ഇപ്പം ഇപ്പം പാവം കുറേ കൂടെ പാവങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കും ഒരു ചെറിയ വിഷയം മതി പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അതിനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല കഥയിലതുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പഴത്തൊലിയില്ലേ പഴത്തൊലി എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ചെയ്താലും ചിരിക്കും പക്ഷെ അത് അതിന് യോജിച്ചതായിരിക്കും ഏതോ ഒരു പടത്തിൻ്റെ അമ്പിളി ചേ
ഈ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ ശരീരം കൊണ്ട് അഭിനയിച്ചൊരു കാലമുണ്ട് കാരണം ഒരു ഗതികേട് ഉള്ള കാലമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച കാലത്തുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് സ്പടികം ഈ ഒമ്പതാം തീയതി ആ സ്പടികം വീണ്ടും ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഈ മുട്ടനാടിൻ്റെ ചോര കുടിച്ച തോമയൻ എല്ലാവരും ഓർക്കും കൈയടിക്കും പക്ഷേ വി കെ ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന മുതലാളിയുടെ അടികിട്ടി തുലാസിൽ ആ തട്ടിന് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആളായി കിടക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻസേട്ടനെ കണ്ടാൽ ആൾക്കാർ കൈയടിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് നല്ല സിനിമയല്ലേ അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മ്യൂസിക്കും അതിൻ്റെ നിറങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അതിൻ്റെ നട്ടല്ലാതിലുണ്ട് അതങ്ങനെ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എത്ര കണ്ടാലും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്നൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ വരുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ ചടുലമാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തത് അതേ അന്ന് കിട്ടിയ അതേ റിയാക്ഷനോ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചിപ്പോഴും കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ അല്ല ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ ജഗതി ഇതുപോലുള്ള നടന്മാരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ തമാശകൾ എല്ലാ കാലത്തും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ സ്വയം പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഓർത്ത് ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തിരിച്ചു പറയായിരുന്നു ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും അല്ലാതെ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് ഓർമ്മയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പം ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ നടക്ക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ മറ്റു ചിലരുടെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്വന്തം ഡയലോഗുകൾ ഏതെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം വരെ മാറിപ്പോയി അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ അനുകരിക്കാൻ തന്നെ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പല ഡയലോഗൊന്നും അങ്ങനെ നീണമുള്ള ഡയലോഗൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ സ്പടികത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പറയും അയാളുടെ എന്തോ ആ ആട് തോമ അതിനത്യ തോമാച്ചൻ തോമാച്ചൻ കറുത്ത മുട്ടനാടിൻ്റെ ഇരുന്നാഴി ചോര ചെന്നാൽ മതി ആനയോടിച്ച് നിൽക്കും ഡബിൾ ചങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തോ സന്താന ഗോപാലത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് ഒരു വികലാംഗന എസ് ടി ഡി ബൂത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത മുതലാളിയെ പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അങ്ങനെടുത്ത് തിരിച്ചു ചോദിക്കും മുതലാളി മുതലാളി സത്യസന്ധതയുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്ക് അങ്ങർക്കൊരു അടി തരാൻ തോന്നുന്ന വേല കാണിച്ചിട്ടുള്ള കുസൃതികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില ക്യാരക്ടർ മനസ്സിൽ ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ എപ്പോഴും കൃത്യമായൊരു നിലപാട് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ നടീ നടന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ അത്ര നിലപാട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇന്ദ്രൻസേട്ടൻ അതേ സമയത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനാണെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയത് കുറേ പഴയ ആളല്ലേ ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് എങ്ങനെയോ നമ്മളെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇ എം എസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയത്തുള്ള കുറേ അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ തയ് പഠി തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തയ്ക്കാൻ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പോയോ തയ്യക്കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വായനശാലയും തയ്യക്കടയുടെ നടയിൽ ഒരു വായനശാലയുടെ ആളുണ്ടാവും ഒന്നിലധികം പത്രം വരുത്തുന്നതൊക്കെ അവിടെ ആയിരിക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വരും അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ചർച്ച നടക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പിരിയുകയും ചെയ്യും നല്ല ചർച്ചയായിരിക്കും അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു പിണക്കോ വഴക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയ അവിടുത്തെ മാമനും ഒക്കെ ഭയങ്കര തീവ്രമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയോ അവരോട് അവർ പറയുന്നതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു യോജിപ്പ് കണ്ട് 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 അങ്ങനെ ആയി ആയതായിരിക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയമൊന്നും അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും അറിയത്തില്ല ഈ ഒരു നല്ല വായനക്കാരനാണല്ലോ എങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് പറഞ്ഞ കാര്യമായിരിക്കും എങ്കിലും ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ട് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുസ്തകം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേ
അത് കണ്ടിട്ട് ഒരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ മാത്രൂം ബിക്സിലോ ഡി സി ബിക്സിലോ കയറും അപ്പോഴും നല്ല ചന്തം പോകുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് അടിക്ക് വെക്കും പിന്നെ വായന അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചറിവൊന്നുമില്ല ചില എഴുത്തുകാരുടെ അതിന് മറുവശത്തു നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പം മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ വായി വായിക്കുന്ന കുറേ വായിച്ചു വെക്കുമെങ്കിൽ അത്ര വായനയൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും പുസ്തകം കൊതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ വായിക്കാറുണ്ട് അപൂർവ്വമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വായിച്ചതൊക്കെ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗുണം ചെയ്യാറുണ്ടോ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് അത് അതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരുടെയും ശക്തി തന്നെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നേ എൻ്റെ ഓടക്കുഴലത്ത് പോലെ ശബ്ദവും കണിച്ചെന്നേ വേദി വിട്ടു പോയേനായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളാണ് ഓരോ പുസ്തകവും ഞാൻ ഞാൻ അതിലൊരു മുന്തിയ കഥാപാത്രം അതിൻ്റെ ശരീരമൊന്നും ഞാൻ നോക്കാറില്ല അത് ഞാനങ്ങ് എടുത്ത് അണിയും എന്നിട്ട് ആ കഥാപാത്രമായിട്ട് നിന്ന് വായിക്കും ആസ്വദിച്ച് വായിക്കും നന്നായിട്ട് വായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല ഒത്തിരി ശക്തിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിനെയൊക്കെ മറയ്ക്കാനോ എൻ്റെ ശബ്ദം മാറ്റി ചെയ്യാനോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുള്ള ചില തയ്യാറെടുപ്പും ഈ പുസ്തകവും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് അതിനുള്ളൊരു പ്രേരണ തരുന്നത് ഒരുപാട് പുസ്തകം എനിക്ക് അതുമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അറിയാമല്ലോ ഒരു നാലാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ 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 ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണത്തിന് പകരം തന്നെയാണ് പുസ്തകങ്ങളും അത് ഇതില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതുപോലെ ഈ വായനയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രൻചട്ടൻ അഭിനയത്തിന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരോ പുതിയ കഥാപാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് മുമ്പത്തെക്കാൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അതായത് ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് കിട്ടിയാൽ എന്ത് തയ്യാറെടുപ്പാണ് നടത്തുക ഇത് തന്നെ ഈ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതോ ട്രെയിൻ യാത്രയിലോ ഏതെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അത് അത് ഞാൻ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അപ്പം അത് അതിൽ അതിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ക കളിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഡയറക്ടർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു കഥാപാത്രം തന്നെയാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഞാനത് ഇത്തിരി എളുപ്പമാക്കി എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രചട്ടൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ചെയ്യും എന്ന് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും ഇല്ല ഇല്ല ചെയ്യില്ലേ അത് വലിയ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വായിച്ച ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രമോ പുസ്തകമോ അങ്ങനെ സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിന് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല നല്ല നല്ല സിനിമയിൽ നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവണം ചെറുതെങ്കിൽ അതിലൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടണം നാളെ ഇപ്പം നാളത്തെ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും മലയാള സിനിമ എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പരുതുന്ന കുറച്ച് സിനിമ കിട്ടിയാൽ അതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഞാനുണ്ടാവണേ എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രാർ